en este video te voy a enseñar cómo tejí esta linda falda crochet con un diseño de flores. La falda es talla grande y es muy sencilla de hacer. La inicié por la pretina, que no es elástica, pero le voy a poner en la orilla al final un elástico. Después se teje el diseño de flores y al final le vamos a poner un borde muy fácil de hacer. Espero les guste. Para este proyecto utilicé un gancho de 3.5 y de 4.0, aguja estambrera, tijeras, separador y un poco de elástico en color negro. Utilicé estambre delgado en color azul marino aproximadamente 70 gramos y en el color blanco como 140 gramos. Para iniciar con la pretina, como el color es azul marino oscuro y no sé si se vea bien, voy a tejer una muestra en color claro para que se vea bien. Voy a iniciar haciendo un nudo deslizado y voy a hacer 10 cadenas. Este va a ser el ancho de mi pretina. Voy a marcar el último punto y hago dos cadenas. Este es mi primer medio punto alto. Para hacer el segundo tomo la asada y la voy a sostener. Y me voy a recorrer una cadena y voy a hacer un medio punto alto. Voy a jalar las hebras para que estén a la misma altura y hago el medio punto alto. El siguiente punto lo voy a pasar el gancho por aquí, por esta hebrita que ven. Esta va a ser mi lazada. Paso el gancho por la última hebrita, por la siguiente cadena, tomo lazada, jalo y hago el medio punto alto. Paso el gancho en la siguiente cadena y hago medio punto alto. Esto es lo que voy a estar repitiendo. Aquí se me estaba olvidando pasar el gancho. Aquí miren cómo se hace chiquito. Voy a deshacer. Voy a volver a hacer este punto. Aquí tenemos que jalar bien las hebras que estén al mismo tamaño para poder hacer el medio punto alto. Y ahora sí, paso el gancho en la siguiente cadena y hago medio punto alto voy a estar repitiendo esto hasta terminar la vuelta ya terminé la vuelta y esta es la parte del frente de la pretina hago dos cadenas este es mi primer medio punto alto voy a girar para hacer el siguiente punto voy a tomar la asada pero voy a pasar el gancho hacia atrás y voy a envolver la hebra para tomar la lazada voy a hacer los mismos puntos que hice pero por la parte del derecho como si estuviera tejiendo al revés si lo giran un poquito en las cadenas esta es la cadena completa 
aquí adelante van a quedar unas hebritas como en una línea para hacer el segundo punto voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena voy a iniciar voy a pasar el gancho de atrás hacia adelante aquí ya quedó una línea tomo la hebra la estiro y hago el medio punto alto y esto es lo que voy a estar repitiendo a partir de aquí aquí por atrás está la hebra donde vamos a pasar el gancho solamente por esta hebra ahora voy a pasar el gancho por la siguiente cadena de atrás hacia adelante paso la hebra la estiro y hago el medio punto alto paso el gancho hacia atrás y lo voy a pasar por la hebra por la siguiente cadena paso la hebra estiro y hago el medio punto alto y esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta el punto no es difícil de hacer si se fijan estamos haciendo lo mismo que hicimos por el lado derecho y en vez de tejer por el revés lo estamos haciendo también por el lado derecho Aquí al final el último punto lo hacemos sobre las dos cadenas. Paso el gancho por la segunda y hago el último punto. Terminamos esta vuelta. Y aquí ya van a estar viendo ustedes una línea que nos va a quedar por el lado del revés. Hago las dos cadenas, que es el primer medio punto alto de la siguiente vuelta. Y para hacer el segundo punto, tomo lazada solamente en este punto. Cuento 1, 2, 3 y en la cuarta cadena paso el gancho aquí por la primera cadena. Estas son las cadenas completas. Recuerden que aquí atrás nos va a quedar una línea. Paso el gancho, tomo la asada, estiro y hago el medio punto alto. Y a partir de aquí repetimos pasando el gancho por la última hebra. Y hago el medio punto alto. Paso el gancho, tomo hebra y hago el medio punto alto. Y voy a repetir lo mismo hasta terminar la vuelta. Aquí creo que solamente tomé una hebra 
pero hay que tomar las dos hebras de la cadena. Aquí el punto antes de las cadenas a veces se esconde un poquito, no se lo vayan a brincar. Se puede confundir con las cadenas que levantamos al inicio. Aquí está la cadena completa. Y el último punto lo hacemos sobre las dos cadenas que levantamos. Paso el gancho por la segunda y hago el medio punto alto. Y terminamos la vuelta por el lado del derecho. Así va quedando la puntada, se ve como si fuera una cadena, pero se ve una cadena amplia. Levanto dos cadenas que es el primer medio punto alto de la siguiente vuelta. Paso el gancho hacia atrás para tomar la lazada. Voy a girar un poquito. Estas son las cadenas sobre las que vamos a trabajar porque aquí recuerden que nos va a quedar una línea. Esta cadena es del primer medio punto alto y en la segunda paso el gancho para tomar hebra calo y hago el medio punto alto paso el gancho hacia atrás y lo paso por la primera hebra por la siguiente cadena paso la hebra y hago medio punto alto y estas son las dos vueltas que vamos a estar repitiendo hasta tener el tamaño necesario para la cintura Aquí ya voy a terminar la vuelta. El último punto sobre las dos cadenas que hicimos de la vuelta anterior. Y terminamos la vuelta. Y aquí por el revés se van formando estas líneas. Ya tejí unas vueltas más para que vean cómo se va viendo este tejido. Se ven como unas cadenas pero amplias. Y por la parte del revés se van a ir formando unas líneas. Y así pueden distinguir la parte del revés y la parte del derecho. Voy a continuar haciendo estas dos vueltas hasta alcanzar el tamaño necesario para la cintura esta es la parte del revés y voy a juntar derecho con derecho voy a aprovechar con este color blanco para hacer la unión del tejido la hebra me quedó en la parte de atrás Voy a iniciar aquí en la primera cadena, paso el gancho y aquí voy a pasar el gancho por una hebra. 
y voy a estar haciendo puntos deslizados. Recuerden que levantamos 10 puntos y tenemos que hacer 10 puntos deslizados. No se vayan a brincar ninguna cadena. Este es el último punto. Y así vamos a unir el tejido para que quede todo en círculo. Esta es la parte del revés. Y esta es la parte del derecho. Esta es la pretina que tejí también con 10 cadenas de inicio. Yo hice 90 vueltas y mide 88 centímetros. Este es el tamaño para mi cintura, pero si me queda floja le voy a poner un elástico en el borde para que se ajuste mejor la falda. Ahora voy a cerrar el tejido de la forma que lo hice con el color claro. Ya hice la unión. Para hacer el diseño de flores, la puntada es múltiplo de 18. Entonces voy a tratar de tejer mis puntos y alcanzar un número que sea divisible entre 18. Como hice 90 vueltas, voy a duplicar el número para que sean 180 puntos, que es múltiplo de 18. Aquí no voy a trabajar con el gancho de 4.0, voy a trabajar con el de 3.5 y voy a utilizar un separador esta hebra de inicio la voy a ir escondiendo voy a iniciar con el primer punto alto jalo la hebra voy a sostenerla y voy a girar el gancho Ya hice como una lazada. En el mismo lugar paso el gancho y tomo hebra y hago el primer punto alto. Antes de terminarlo voy a poner el separador porque así es más fácil al final unir la vuelta. Y recuerden voy a tratar de hacer dos puntos por cada vuelta para alcanzar los 180 puntos altos, que es múltiplo de 18. Ya voy a terminar la vuelta. Este es el punto número 180 y aquí me quedó un espacio entonces voy a hacer dos puntos más para que sean 182 puntos altos voy a unir con un punto deslizado en la siguiente vuelta voy a aumentar puntos ya saben que a mí me gustan las faldas con un poco de volumen como en una línea A y como tengo que aumentar 18 puntos y ya aumenté 2 puntos en esta vuelta en la siguiente solamente voy a aumentar 16 puntos para que en total me queden 198 puntos que es múltiplo de 18 voy a iniciar con el primer punto alto en el mismo lugar y antes de terminarlo pongo el separador como tengo que aumentar solamente 16 puntos altos, voy a hacer 11 puntos altos. Y 
ya hice 11 puntos altos y en este mismo, en el último, hago un aumento. Voy a repetir esta secuencia hasta alcanzar los 198 puntos altos. Para iniciar la siguiente vuelta, este color no lo voy a cortar, lo voy a dejar en espera. Voy a cambiar de color. Aquí voy a hacer un nudo deslizado. Paso la hebra y esta la voy a ajustar. Voy a estar haciendo grupos de tres puntos altos. Voy a iniciar con el primer punto alto en el mismo lugar. Voy a poner el separador. El color azul lo voy a dejar en espera, no lo voy a tejer. Y esta hebra de inicio la voy a ir escondiendo. En el mismo lugar hago otros dos puntos altos. Este es el primero. Y aquí voy a pasar la hebrita. La voy a poner encima del gancho para irla escondiendo. Paso la hebra y ya hice el segundo punto alto. Voy a hacer el tercer punto alto. Y aquí voy a poner la hebra encima del gancho. Paso la hebra. Y así la vamos a ir escondiendo para que no se vea aquí en la orilla. Me voy a brincar dos cadenas y en la tercera hago el primer punto alto. En el mismo lugar el segundo punto alto. Y en el mismo lugar el tercer punto alto. Y así esta hebrita se queda escondida aquí en la parte superior y aquí no se ve en este huequito. Vuelvo a repetir, me brinco dos cadenas y en la tercera hago otro grupo de tres puntos altos. Esto es lo que vamos a estar repitiendo, tres puntos altos en el mismo lugar. Aquí ya voy a terminar de esconder esta hebrita. Y ya va a ser más fácil tejer los siguientes grupos. Me brinco dos cadenas y en la tercera hago tres puntos altos y continúo esta secuencia hasta terminar la vuelta. Ya voy a terminar y aquí voy a unir con un punto deslizado en donde tengo el separador. El color que dejamos en espera lo voy a poner sobre el gancho para irlo subiendo para cuando lo vayamos a utilizar en las siguientes vueltas. Pero lo sigo dejando en espera, todavía no voy a tejer con este color. Voy a jalar la hebra para iniciar aquí mismo, en medio de los dos grupos de puntos altos. Aquí vamos a estar haciendo el grupo de tres puntos altos. Y como ven es una puntada muy sencilla de hacer, 
grupos de tres puntos altos, todos en el mismo lugar. Me brinco al siguiente y hago tres puntos altos. Así voy a hacer de la vuelta número 4 a la vuelta número 7, que son 5 vueltas con este color blanco. Ya terminé. Y aquí voy a retomar el color azul. Paso la hebra y voy a ajustar esta. Esta no la vamos a dejar en espera la vamos a ir escondiendo en la parte de atrás inicio en el mismo lugar con el grupo de tres puntos altos pongo mi separador En esta vuelta voy a hacer la secuencia, un grupo de tres puntos altos en color azul, después vamos a cambiar de color, y este color lo vamos a ir escondiendo en la parte de atrás. Aquí voy a hacer cinco grupos de tres puntos altos, y estas hebritas que están Aquí que se asoman, en la siguiente vuelta vamos a tratar de esconderlas. Ya terminé los cinco grupos. Aquí vamos a cambiar de color. Y el blanco lo vamos a esconder en la parte de atrás. Y aquí hacemos un grupo en color azul. Para que no se confundan, si digo grupo, me refiero a los tres puntos altos. Y esta secuencia es la que vamos a estar repitiendo hasta terminar la vuelta. Aquí voy a terminar. Voy a hacer un punto deslizado, pero lo voy a hacer con el color azul. Quito el separador. Este color lo vamos a ir escondiendo. En esta vuelta voy a hacer la secuencia de dos grupos de tres puntos altos con este color. Aquí voy a pasar el gancho tratando de tomar las hebritas que nos quedaron para que se escondan. Aquí cambiamos de color. Y vamos a hacer cuatro grupos con este color. Ya terminé los cuatro grupos, dos en azul, cuatro en blanco y repito la secuencia. Ya terminé la vuelta. 
Aquí voy a unir con un punto deslizado. Quito el separador. Y aquí también voy a cerrar con el color azul. Voy a iniciar con este color y voy a hacer esta secuencia. Un grupo en color azul. Aquí voy a hacer un grupo en color blanco. Después un grupo en color azul. Ya terminamos una flor y después hacemos tres grupos en color blanco. Y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. En esta vuelta voy a hacer un grupo en color blanco. Al final, para completar la secuencia, vamos a hacer tres grupos en color blanco. Y voy a hacer esta secuencia. Dos grupos en color azul. Recuerden pasar el gancho tomando todas las hebras que nos quedan ahí para que se escondan. Hago el segundo grupo en color azul. Después cuatro grupos en color blanco. Repetimos la secuencia hasta terminar la vuelta. En esta vuelta hago el primer grupo en color blanco. En el siguiente, otro grupo en color blanco. Y al final, para completar esta secuencia, vamos a hacer tres grupos en color blanco. Y voy a hacer esta secuencia. Un grupo en color azul. Después hacemos cinco grupos en color blanco.
y repetimos esta secuencia hasta terminar la vuelta ahora voy a hacer 5 vueltas en color blanco que son de las vueltas número 13 a la 17 el color azul lo voy a dejar en espera pero no se les olvide que al terminar la vuelta lo tenemos que poner sobre el gancho para que se vaya subiendo y lo vayamos acercando para cuando vayamos a tejer con este color. Ya terminé las 5 vueltas. Aquí vamos a hacer otro diseño de flor pero los vamos a poner intercalados aquí en medio y en medio de las otras flores vamos a poner otra flor a partir de aquí ya vamos a retomar el color azul y lo vamos a ir escondiendo en la parte de atrás hago dos grupos en color blanco aquí como ya estamos a la mitad aquí tenemos que hacer un grupo en color azul y prácticamente vamos a hacer el mismo diseño que acabamos de hacer de las flores anteriores como vamos a hacer el mismo diseño de la flor que acabamos de tejer ya hicimos el grupo en color azul y tenemos que hacer cinco grupos en color blanco y después el color azul hacemos los cinco grupos en color blanco y al final para completar esta secuencia tenemos que hacer tres grupos en color blanco ya hice los cinco en color blanco y aquí hacemos otra flor y hacemos un grupo en color azul y tenemos que repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta 5 en color blanco y 1 en color azul y al final nos van a quedar 3 para completar la secuencia ya terminé la vuelta ahora vamos a hacer la secuencia de dos grupos en color azul 4 en color blanco Aquí para iniciar voy a hacer dos grupos en color blanco. Al final nos van a quedar dos grupos para poder terminar esta secuencia. Aquí voy a iniciar con la flor hacemos dos grupos en color azul después hacemos cuatro grupos en color blanco y esto es lo que vamos a estar repitiendo dos en color azul cuatro en color blanco y repetimos esta secuencia ya terminé la vuelta vamos a hacer la secuencia un grupo en azul uno en blanco uno en azul después hacemos tres en blanco y repetimos la secuencia de la flor 
Aquí voy a iniciar con dos grupos en color blanco. Aquí hacemos uno en color azul. Uno en color blanco. El siguiente en color azul. Después hacemos tres grupos en color blanco. Ya hice el color blanco y aquí vamos a seguir con otra flor. Y al final para completar la secuencia solamente hacemos un grupo en color blanco. Ya terminé la vuelta. En esta vuelta voy a iniciar y voy a hacer tres grupos en color blanco. Aquí voy a hacer dos grupos en color azul. Y cuatro grupos en color blanco. Vamos a repetir la secuencia. Dos grupos en color azul y cuatro grupos en color blanco. Al final, para completar esta secuencia, hacemos un grupo en color blanco. Ya terminé la vuelta. Aquí voy a iniciar con cuatro grupos en color blanco. Para completar la flor hacemos un grupo en color azul y con eso terminaríamos el diseño de la flor. Y repetimos la secuencia, cinco grupos en color blanco y uno en color azul. Y al final, no se les olvide, nos va a quedar un grupo en color blanco para poder terminar la secuencia. Ya terminé la vuelta y aquí ya completamos el segundo diseño de flores. Vamos a hacer otra vez 5 vueltas en color blanco, que es de la vuelta número 23 a la vuelta número 27. El color azul lo voy a dejar en espera. Pero no se les olvide, el color azul al final de cada vuelta lo tenemos que poner sobre el gancho para irlo acercando para cuando vayamos a utilizar este color. Ya terminé las 5 vueltas en color blanco. 
Y aquí vamos a hacer las flores pero con otro diseño. Creo que este va a ser más sencillo de hacer porque vamos a poner todas las flores juntas como en una tira. Voy a iniciar con el color blanco. El color azul ya lo vamos a ir escondiendo en la parte de atrás. Y vamos a hacer esta secuencia. Un grupo en color blanco. y un grupo en color azul y esto vamos a hacer hasta el final de la vuelta en esta vuelta el color blanco lo vamos a dejar en espera solo vamos a tejer con el color azul Toda la vuelta va a ser de grupos de puntos altos en color azul. El color blanco, recuerden, lo dejamos en espera. Ya terminé la vuelta. Terminé con el color azul, pero voy a retomar el blanco y voy a ajustar. El color azul lo vamos a dejar en espera. Toda la vuelta la vamos a tejer en color blanco. Ya terminé la vuelta, aquí terminé con el color blanco y vamos a retomar el azul, este lo vamos a ajustar y lo vamos a dejar en espera, aquí también toda la vuelta la vamos a tejer en color azul. Ya terminé la vuelta, aquí vamos a retomar el color blanco, este lo voy a ajustar, pero aquí sí lo vamos a ir tejiendo, lo vamos a esconder en la parte de atrás y vamos a hacer esta secuencia, un grupo en color blanco, El siguiente grupo en color azul. Y repetimos esta secuencia hasta terminar la vuelta. Ya terminé la vuelta. El color azul lo vamos a dejar en espera en esta vuelta. Voy a retomar el blanco. Y vamos a hacer toda la vuelta en color blanco.
ya terminé la vuelta aquí vamos a hacer otra tira de flores pero las vamos a poner alternadas iniciamos con un grupo en color blanco el color azul aquí lo vamos a ir escondiendo en la parte de atrás el siguiente grupo lo hacemos en color azul y repetimos esta secuencia hasta terminar la vuelta ya terminé la vuelta y aquí vamos a dejar el color blanco en espera vamos a hacer toda la vuelta en color azul ya terminé la vuelta aquí vamos a retomar el blanco ajustamos y el color azul lo vamos a dejar en espera en esta vuelta vamos a tejer solamente con el color blanco ya terminé la vuelta el color blanco lo vamos a dejar en espera vamos a retomar el color azul y vamos a hacer toda la vuelta con el mismo color ya terminé la vuelta y esta es la última que vamos a hacer para completar el diseño de esta tira de flores vamos a hacer la secuencia de un grupo en color blanco el siguiente lo vamos a hacer en azul y vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta ya terminé la vuelta aquí vamos a retomar el color blanco el color azul ya lo vamos a cortar ya no lo vamos a tejer y esta hebra la vamos a ir escondiendo voy a hacer dos vueltas con el color blanco si ustedes quieren la falda un poquito más larga pueden seguir tejiendo en color blanco hasta que alcancen el tamaño que necesiten ya que terminé las dos vueltas aquí vamos a hacer un borde que es muy sencillo en el mismo lugar donde terminé voy a hacer un medio punto y voy a poner el separador hago tres cadenas y en el mismo lugar medio punto hago tres medios puntos
tres cadenas y en el mismo lugar medio punto tres medios puntos tres cadenas y en el mismo lugar medio punto y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta aquí ya voy a terminar hago las tres cadenas en el mismo lugar medio punto hago dos medios puntos para finalizar y donde tengo el separador voy a unir con un punto deslizado una cadena y corto la hebra este brita la vamos a esconder por el revés y ya terminamos el borde de la falda este es el elástico que voy a utilizar yo les recomiendo que lo midan alrededor de la cintura como lo quieran ustedes de ajustado y estos dos extremos los voy a unir con un poquito de hilo aquí ya los uní y lo voy a tejer aquí ya hice un nudo deslizado y voy a hacer medios puntos alargados o largos en toda la vuelta para unir este elástico. El medio punto lo voy a hacer al tamaño del elástico para que no se frunza. Procuren darle la suficiente altura a esta hebrita que vamos a tomar que quede al tamaño del elástico ya voy a terminar los últimos puntos Y aquí para terminar voy a hacer un punto deslizado, una cadena, corto la hebra y la vamos a esconder por el revés con una hoja estambrera. Aquí voy a hacer un nudito con estas hebras y las voy a esconder. y ya terminamos el elástico y ya terminamos nuestra falda ya con este elástico perfectamente se nos va a ajustar en la cintura y ya terminamos nuestra falda a crochet con un diseño de flores muy bonito dos diseños de flores diferentes y los dos muy sencillos de hacer la falda se teje muy rápido porque la puntada es muy sencilla. Vayan preparando su material y la combinación de colores favorita. Las invito a que me acompañen en el siguiente video, que se suscriban a mi canal. Les mando un abrazo a todos y nos vemos luego.